সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান এটিএন বাংলা লিগাল টক উইথ শফিকুর রহমানের লাস্ট সেগমেন্টে আমাদের সাথে যারা জয়েন করেছেন বিরতির আগে বা প্রথম সেগমেন্টে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এখনও আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন ফোন করে বা টেক্সট করে দুটি নাম্বার স্ক্রিনে নিচে আছে টেক্সট করা যে নাম্বারটিতে আপনারা কাইন্ডলি কেউ ফোন করবেন না ফোন করবেন স্টুডিও নাম্বারটিতেই শুধু আমরা এখন আমাদের লাস্ট কলার কি আনসার করা হয়ে গেছিল প্রবলি হ্যাঁ হ্যাঁ করা হয়ে গেছিল তাহলে আমরা কথা বলছিলাম এই যে ভিজিটার ভিসা নিয়ে বুতে হ্যাঁ আপনি ওটা কথা বলতে পারেন ডিসিশন মেকিং প্রসেসটা এগুলো নিয়ে এগুলো খুবই আনফরচুনেট যে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কথা বলছিলাম জি যিনি বলছিলেন যে ওয়ার্ক পারমিট আসবে কিনা তো এটা নিয়ে আমরা শুনেছি যে সিলেটে নাকি ওখানে নাকি আবার শুরু হয়ে গেছে ক্লায়েন্ট ধরা হ্যাঁ ওয়ার্ক পারমিট শুরু হয়ে গেছে এই সেই বলে টাকা পয়সা নিচ্ছে লোকজন এই জন্য আমাকে বলা হয় অনেকেই প্রশ্ন করেন ওয়ার্ক পারমিট কি চালু হয়েছে উত্তরটা হলো চালু ছিল আগেও ছিল এখনও আছে কিন্তু এই এই যে যে আইনে যে আইনটা বর্তমানে আছে সে আইনে আসা আসা আনার কোনো সুযোগ নেই যদি পলিটিক্যাল চেঞ্জ আসে ব্রেক্সিট হয় নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসেন তাহলে আমরা আশা করছি যে কিছু একটা হবে সেই জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন নাই এবং কেউ যদি কাউকে পয়সা দেন যে আমাকে লন্ডনে নিয়ে যাও ওয়াক মামে দিয়ে সেটা কোনো সুযোগ আমি দেখছি না কারণ আইন তো জায়গায় আছে আইন চেঞ্জ হয় নাই রুলস যা ছিল তাই আছে সেভেন্টি পয়েন্ট আপনার লাগবেই লাগবেই এবং রেসিডেন্ট তবে আজকের একটা জাজমেন্ট আমি দেখলাম আজকে একটা আর্টিকেল আসছে সেটা হলো যে এই একটা টেস্ট ছিল রেসিডেন্ট লেবার মার্কেট টেস্ট ওইটাকে আনরিজনেবল বলছে একটা কোর্ট আমি পুরোটা আমি দেখতে পারি নাই খবরটা আজকেই আসছে এটা একটা ভালো হতে পারে কারণ আপনি একটা ওয়ার্ক পারমিটে যেন করলে একটা অ্যাডভার্টাইজ করতে হয় মনে করেন আপনার রেস্টুরেন্টের শেফ দরকার আপনি আপনাকে রেসিডেন্ট লেবার মার্কেট টেস্ট করতে হবে অর্থাৎ লোকাল কোনো সেটেল ওয়ার্কার আছে কিনা আগে দেখতে হবে না থাকলে পরে আপনি বাইরে থেকে আনতে পারবেন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তো এটা এটা কেন হবে কারণ আপনি যে পোস্টের জন্য লোক খুঁজছেন সেই পোস্টে তো কেউ আসবে না তো শুধু শুধু দেখা গেল যে আপনাকে অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে জেনুইন ভ্যাকেন্সি নিয়ে প্রশ্ন আসে আপনি যদি এখানে অ্যাডভার্ট না করেন তাহলে জেনুইন ভ্যাকেন্সি আছে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন আসে যে তুমি তো অ্যাডভার্ট করো নেই কাউকে লোকালি পে হবে কিনা দেখো নেই তো এটা দেখলাম আজকে কোথায় একটা ডিক্লারেশান আসছে যেটা নট রিজেনেবল সেই জন্য হয়তো আমি মনে করি যে ভবিষ্যতে আমরা এই এই টেস্ট থেকে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারবো তখন এটা একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে আসলে তাই না হ্যাঁ আর আমাদেরকে আমি একটু চিলড্রেন নিয়ে কথা বলতে চাই আমি আজ আমি দেখেছি অনেকে আমাদের প্রশ্ন করেন যে আমি বাচ্চার মাকে আনবো না কিন্তু বাচ্চাদের আনতে চাই তো এরকম যদি সিচুয়েশন হয় অনেকে হয়তো ভরসা দিয়ে পারেন না বলে আনতে চান না তা আমি বলবো যাদের ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে যারা ব্রিটিশ বাই রেজিস্ট্রেশন তাদের বাচ্চা যদি বাইরে জন্ম হয় তাহলে তো তারা ব্রিটিশ সুতরাং সেই সব বাচ্চাদের যেন ব্রিটিশ পাসপোর্ট যেন অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে সরাসরি পাসপোর্ট নিয়ে নিলে আপনার দেখেন ওই ইনকাম প্রেশারটা কমে যাচ্ছে আট হাজার ছশো থাকবে বাচ্চা যেন তো বেড়ে যায় থার্টি সেভেন হান্ড্রেড বেড়ে যায় এছাড়া আমি বলবো যে বাচ্চার জন্য যেটা করা যায় যে থ্রি হান্ড্রেড টু করা যাচ্ছে বাচ্চাকে এখানে আসবে কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম এ সুবিধা হলো যে আপনার মায়ের সাথে ফ্যামিলির সাথে বাচ্চা চলে আসে কিন্তু আপনি যখন থ্রি হান্ড্রেড ওয়ানে যাবেন তখন কিন্তু সমস্যা যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো যে এক প্যারেন্টস তো বাংলাদেশে থেকে গেল তাহলে এই প্যারেন্টস যিনি এখানে আছেন তাকে দেখাতে হবে উনি আবার সোল রেসপন্সিবল কি না বাচ্চার জন্য এবং সেই বাচ্চা এক্সক্লুশন ডিজারেবল কি না আনডিজারেবল এক্সক্লুশন আনডিজারেবল দুটা টেস্ট চলে আসে এই বাচ্চাকে এ দেশে এক্সক্লুড করা ঠিক হবে না ঢুকতে দিতে হবে ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ দ্য চাইল্ড হোয়াটার বাইটিস আপনাকে আগমন করতে হবে আর সেকেন্ডলি যে বাচ্চা সোল রেসপন্সিবল কে এ দেশের ইউকে প্যারেন্টস নাকি বাংলাদেশের প্যারেন্টস তাহলে এই টেস্টটা প্রমাণ করতে গেলেও আপনাকে দেখাতে হচ্ছে যে আমি রেগুলার পয়সা পাঠাচ্ছেন কি না বাসায় বাচ্চার কাছে বাচ্চাকে এভরিডে ফোন করেন কি না স্কুলে যায় কি না খবর নেন কি না কতটুকু প্যারেন্টসের রেসপন্সিবিলিটি আপনি পালন করেন 
এবং ফাইন্যান্সিয়াল রেসর্ট কতটুকু পালন করেন এটি এগুলো দিয়ে আপনাকে দুটো টেস্ট পাস করতে হবে যদি আপনি ইমিগ্রেশন রুলসে করেন আর যদি মিস্টার আমার শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি হয় প্যারেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার্ড হয় না এটা এটা এই আইনে বলা আছে সোল রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে সোল মানে যে প্যারেন্ট এখানে আছেন তার তিনি সোল রেসপন্সিবিলিটি ফর দা ব্রিংগিং অফ দা চাইল্ড এই চাইল্ডকে বেড়ে তোলার জন্য এখানে প্যারেন্ট সোলি রেসপন্সিবল তো এটা একটা কঠিন টেস্ট যে কারণে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নেওয়াটাই সবচেয়ে উত্তম যদি কারো কেউ কেউ আমার ফিল্ড মিট করেন মিট না করলে পরে তো ইমিগ্রেশন রুলসে করতে পারেন অথবা অ্যাপেন্ডিক্স এফ এমে করলে পরে ইনকাম থাকতে হবে বাচ্চার জন্য তো এটা অনেকেই প্রশ্ন আসে এখন অনেকেই বাচ্চা সহ করতে পারেন না আর সেই কারণে অল্টারনেটিভ ওটা আমি বলে দিলাম যে পাসপোর্টটা নিয়ে নেন আর পাসপোর্ট না পারলে পরে আপনি থ্রি হান্ড্রেড ওয়ানে করেন যাতে বাচ্চা যদি দেখাতে পারেন যে সোল রেসপন্সিবল আপনার আপনি এবং আপনাকে বাচ্চা লুক আফ্ট করার জন্য আপনি রেগুলার মানে এখান থেকে ফোন টোন করেন খবর টবর নেন এগুলো থ্যাংক ইউ মিস্টার রহমান আমরা দেখি এখন একটু কলে চলে যাই বেশ কয়েকজন কলার লাইনে আছেন হ্যালো কলার কলার সালাম কলার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি জি প্লিজ প্লিজ বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি ও জানতে চাইছিলাম সোয়া বছর আগে আমার ওয়াইফ আর আমার একটা বাচ্চা বাংলাদেশ থেকে আসছে দেশে ভিজিট আসছিল ওরা আর যায় নাই বাংলাদেশ ওকে এই পর্যন্ত কোনো अप्लाई আর করা হয় নাই জি ক্লাস গেরে আরো দুইটা বাচ্চা জন্ম হইছে একটা 4 বছর আর একটা 5 বছর लिमिटेड लीव एगारो इनशाला যেহেতু আপনার লিমিটেড লিফট রিমেইন আছে আপনারে তো বার করা কঠিন কাটিল করা কঠিন যে বিসিএস অফ আপনার ফাইসিন সুতরাং তার বাচ্চা ইনটুরে না দেওয়ার কোনো কারণ নাই আপনি এলা বইবা না আপনার বাচ্চা 7 ইয়ার্স হয়ে গেলে আপনি अप्लाई করে দিবা সবার এখন লাগে अप्लाई করে দিবা দর্শক আশা করি আপনি প্রশ্নটির উত্তর পেয়েছেন এবং সেই সময় আপনার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করে দিতে পারবেন আপনি বাকি দুই বাচ্চা সহ ওয়াইফের জন্য अप्लाई করে দিতে পারবেন थैंक यू मिस्टर रहमान দুই বাচ্চা যে না কইরা এটা তো সবই এক করতে হবে বাচ্চাগুলো তো যেহেতু ওনার ডেসক্রিপশন লিভ সেই হিসাবে তো ওদের স্ট্যাটাস অটোমেটিক তার পাচ্ছে না সবাইকে যারা পরে এখানে হইছে তারা সবাই মিলে अप्लाई করতে হবে আর কি সবার লাগি সেটে 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 আচ্ছা দেখি আমরা এর পরে কলে লাইনে কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই বলুন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার আমার ওয়াইফের জন্য ভিসা আইএল এর জন্য अप्लाई করব আর কি আচ্ছা তো আমি হচ্ছে বিদেশে ভিসা জি তো একটা প্রথম ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে আপনার আইএলটিএস ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে আর কি ওকে তো ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস আপনার ওর আইএলটিএস করা আছে আপনার লাস্ট ইয়ারে একাডেমিকে হুম এখন ওইটা কি অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা ওরা তো দুই বছর না হলে অ্যাকসেপ্ট করবে আচ্ছা মানে আইএলটিএস টা যদি আপনার দুই বছর না হয়ে থাকে তাহলে তো অ্যাকসেপ্ট করবে डिस 
উইদিন ওয়ান ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে ডিসিশন পাবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর টিপে গেছেন তো আপনারা করতে পারবেন সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিসের মাধ্যমে ওয়ান ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে আর ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট আপনার আই টি এস দিয়ে হয়ে যাবে ধন্যবাদ কলার এরপরে দেখি আমাদের লাইনে কে আছেন হ্যালো কলার সালাম বসরো <laughs> শ্বশুর আপনার যে স্যালারি এনাফ স্যালারি আছে বাট স্যালারিটা বড় জিনিস নয় আপনার দেখাই তুইব যে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি বাংলাদেশও বাল্য অবস্থায় আসুন তারা এনো ইনকাম সোর্স আছে গড়বাড়ি আছে তারা বহাল তো বিয়েতে বলা খুব ফাইন্যান্সিয়ালি সোশিয়ালি তারা স্টাবলিশড আদারওয়াইজ ইনো যদি আপনার স্যালারি ঠিক আছে বাইশ হাজার সাত হাজার স্যালারি ইজ এনাফ প্লাস আমি আপনার যদি থাকার জায়গা থাকে নিজের বাড়ি থাকে বা কাউন্সিল প্রপার্টি থাকে বা টেনান্টের প্রপার্টি থাকে বাড়া প্রপার্টি তাহ সমস্যা নাই প্রবলেম হইলো আপনার শ্বশুর শাশুড়ি দেশও ফিরিয়া যাই বা নি ছয় মাস পরে ভিতরে সে সেটা আপনার অ্যাপ্লাই অবশ্যই করতে পারবা বাট মেক শিওর করবা যে বাংলাদেশেও যে তারা কিলা চলরা তারা ব্যবসা বাণিজ্য তাহলে তারা প্রপার্টি তাহলে যে গুরু যে সব সোর্স থেকে তাদের যে তার ইনকাম আছে এটা সব তো কাগজপত্র দিবা তাই তাই এগ্রিকালচার থেকে ল্যান্ড থেকে প্রপার্টিতে যদি ইনকাম থাকে তা দিবা বা টোটাল এসেট তান বেলু কিতা তাই তাই কতখান স্টাবলিশড ফ্যামিলি হিনা আসুইন ভ্যালুয়েশন সার্টিফিকেট অফ দ্য ল্যান্ড প্রপার্টি এটা হয় এটাও দিবা অর্থাৎ আপনার মেইন টেস্ট যেটা হইল যে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি তারা ভিজিট করিয়া যাই বা গিনে এটা যদি আপনার ফার্স্ট করতে পারেন যদি দেখা যায় এনাফ তখন তার ইনসেন্টিভ আছে যার সাথে তাই খুব ভালো অবস্থায় আসুন এবং তাই তাই ইয়ে থাকার কোনো কারণ নেই তাইলে বিচার পাইবা এখন সমস্যা তো নেই বাট আপনারা যেহেতু দুজনে খাম করে হাজব্যান্ড ওয়াইফ স্যালারিও আছে আপনারা খালি খুইবা যে আমরা রাখমো খাওয়াইমো বাট তান তান প্লেন বড়া যদি আপনার যে নাফ সেভিংস থাকে রিটার্ন জার্নি আপনারা পে করতে পারবা বাট মেইন এগুলো তিন তিন ফিরিয়ে যাইবা এটা এস্টাবলিশ না করলে বিচার পাই তারা সেটা অর্থাৎ খেয়াল ফুলতে পারবে যে তারা বাংলাদেশের ডকুমেন্টস যে ভালো করে দিবা আপনারা এতে অবশ্যই দিবা আপনার পেস লিস্ট দিবা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিবা আপনার গড়ের কাগজ দিবা হুম ডিক্লারেশন দিয়ে খুইবা যে আমরা তারা রানতাম সাই দেখব লাগে আশা করি সাকসেসফুল হইবা বালা আখরে শক্ত করে সুরক্ষা যদি কোনো কারণ না দেয় তাইলে জুডিশিয়াল রিভিউ করতে পারবা হাইকোর্ট এখন আর ইয়ে নেই আপনার ফিল রাইট নাই ট্রাইব্যুনাল করতে নাই আপার ট্রাইব্যুনালও অথবা হাইকোর্টও আপনার জুডিশ রিভিউ করতে পারবা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিস্টার আমার সুন্দর করে বিষয়টি এই ভিজিট বিষয়টা আসলে অনেকেরই জানার বিষয় সুন্দর করে এটা এক্সপ্লেন করে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা দেখি এরপরে নেক্সট কলে চলে যাব হ্যালো কলার কে আছেন লাইনে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন ভাই বহুত আগে শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা কি তার নতুন পাসপোর্ট করা লাগবো নি আর আগর যে পাসপোর্ট আছে ই পাসপোর্ট কেটা নতুন পাসপোর্ট করলে কেটা দেওয়া পাসপোর্ট একলগে আমরা দিয়া কেটা অ্যাপ্লিকেশন করবো না খালি নতুন পাসপোর্ট দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করবো মহান তো জানতাম চাইছিলাম ওকে ঠিক আছে আর পাসপোর্ট করলে করতে হইলে কি লা করতে হইবো আমার একটু দা যে স্যার ওকে কুশি দাও আচ্ছা উনি आंसर দিবেন আপনি দেখতে থাকুন মিস্টার হ্যাঁ পাসপোর্ট তো একটা আইডি ডকুমেন্টস ইটস এ ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্টস পাসপোর্ট আমরা দেই আইডি হিসেবে তো তার ম্যান্ডেটরি আইডি ডকুমেন্টস এটা আমি পরামর্শ দিতে তুমি পাসপোর্টটা করে নিতা হুম বাংলাদেশ হাই কমিশনও করতে হইবা বাংলাদেশ হাই কমিশনের লগে যোগাযোগ করলে পাসপোর্টের ফর্ম দিব আপনার 
एपयमेंट कर जावा लगे सो पासपोर्ट बनाई लो क्या पासपोर्ट दिए एप्लाई एप्लाई करा उचित और आगर पासपोर्ट लागो नहीं इस प्रश्न खर्चला इटा इसे अपना इमिग्रेशन हिस्ट्री हिसाब से अपना एविडेंस लागो कि ला आसला कब आसला वो हिसाब से आगर पासपोर्ट दीता कि अपना नया पासपोर्ट लागो जेहतु अपना एप्लाई कर रहा एट वेलिड पासपोर्ट नया कर ना दिले इन एक्सप्लेन हो लगे जो आप खेने दिला ना और एक्सप्लेन कि जेहतु अपना पासपोर्ट हाई कमिशन आए एप्लाई हम तो पासपोर्ट पाइबा सूत पासपोर्ट एक मैंडेटरि रिक्वयरमेंट्स पासपोर्ट दिए कर थैंक यू हाईकमिशन समस्या <laughs> प्रश्न प्रोग्राम शेष प्रान चले जरा आज के जयन कर तक के असंख्य धन्यवाद जाची अपन जे जिनगूल जाना चलो आशा करी माननीय अतिथि गेस्ट सलिसिटर शफिकुर रहमान उन्नी उत्तर दिए सुंदर को तो नेक्स्ट प्रोग्राम थक जुलाई मास तेईस तारीखे स्काय चैनल नंबर चेन्ज होते हैं स्काय चैनल नंबर की आनी जानी सेवन सेवन एट बोध सेवन सेवन नाइन हाँ बैकरूम थे बला हलो एटीएन बांगलार नतून नम्बर जो स्काय नम्बर सेवन सेवन नाइन ये अवश्य कैक बचर पर ही चेन्ज है आज के कलर संगे एक कम छो कारण नम्बर चेन्ज हो तो हाँ निजे बसाते देखा जाए आगे नम्बर ही खुजे बेड़ाई यार जाना नहीं तो सेवन सेवन नाइन हमारे एटीएन बांगलार स्काय चैनल नम्बर तो नेक्स्ट प्रोग्राम अपना सबा के देखें से आशा कर जुलई तेईस तारीखे से सेम टाइमिंग एट ओ क्लक तो गेस्ट के कास्ट सलिसिटर शफिकुर रहमान सहेबर का जानार लास्ट बक्तव्य दर्शक उद्देश्य बलार जो ना बक्तव्य कि शुरूते ही वर्ल्ड कप चलते बांग्लेश सेमिफाइने जावर आशा आता बोलो जो बांग्लेश जरा आज सबाई बांग्लेश के उत्साह दी मठे जाए जाते जीतते परे आगाते परे से शेष कर धन्यवाद मिस्टर रहमान वर्ल्ड कपर मौसुमे दर्शक सबाई के से साथ आशा कर भलो करब आप मठे जे मठे ना जो पर खेला क्यों ही मिस करी बांग्लेश क्रिकेट टीम शुभेच्छा स्वागतम तर बेस्ट पार्फरमेंस देखार अपेक्षा रही से ही आशा कर दर्शक शुभेच्छा जानिए आजकल अनुष्ठान आज के मत शेष कर सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज़